Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mokka mukarramay. দেওয়া খুদবার বাংলা অনুবাদ তিরিশে জমাদিল আউ্বাল চোদ্দশো উনচল্লিশ হিজরি ষোলোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার সতেরো দুই হাজার আঠারো এদিন খুদবা দিয়েছেন মক্কা মুকারমার সম্মানিত খতিব ডক্টর ফৈসাল বিন জমিল গাজাউই হাফিজ আহুল্লাহতালা খুদবার বিষয় ছিল ইসলামের বিষয়ে তথা ইসলাম অপরিচিত ধর্ম এবং এই ধর্মের অনুসারীদের যে গুণাবলী যে গুণাগুণ সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন অর্থাৎ ধর্ম মানুষের কাছে অপরিচিত ধর্ম হলেও এই ধর্মের যারা অনুসারী তাদের বিভিন্ন এবং সুন্দর গুণাবলীগুলো রয়েছে এ বিষয়ের উপরেই কোরআন এবং সুন্না থেকে অনেক চমৎকার বক্তব্য দিয়েছেন খুদবা দিয়েছেন শেখ ফৈসাল বিন জামিল গাজাবি হাফিজ আহুল্লাহ প্রশংসা আল্লাহর জন্য প্রশংসা এবং তার কাছেই আমরা তার জন্যই প্রশংসা তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি তার কাছেই আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি সমস্ত অকল্যাণ থেকে তার কাছেই আমরা পানা চাই আল্লাহ সাল্লা সত্য কোনো মাহবুদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল তার প্রতি তার পরিবার এবং সঙ্গী সাথীদের উপরে বর্ষিত হোক দরুদ ও সালাম উসিয়ত করে এই মর্মে নিজেকে সহ আপনাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার জন্য লরবুল আলমিন বলছেন মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না অতপর প্রথমে হাদিস দিয়েই কথা উল্লেখ করেছেন আবু হাইরাইমের মধ্যে এসেছে رسول صلى الله عليه وسلم بولتن بدأ الإسلام قريبا وسيعود كما بدأ وكما بدأ قريبا فطوبى للغرباء إسلام أبر جيد أبوستاي غريب أبوستاي جاكي كيو جنتونا إي أبوستاي إي دهرموتا شروع هي تلو أبار إي دهرموتا پورو بشي چھوڑيه شد أبار اك دن فيري جابي إي أبر جيد أبوستاي جاكي كيو جنتونا إي أبوستاي إي دهرموتا شروع هي تلو أبار إي دهرموتا پورو بشي چھوڑيه شد أبار اك دن فيري جابي যারা অপরিচিত ব্যক্তি যারা গরিব ব্যক্তি তাদের জন্য রয়েছে শুভ সংবাদ বর্ণিত হয়েছে একই হাদিস ইসলাম গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছিল আবার সে অপরিচিত হয়ে যাবে সুতরাং যারা অপরিচিত অখ্যাত বা অপরিচিত বা গরিব তাদের জন্য শুভ সংবাদ সাহাবিগঞ্জ জিজ্ঞাসা করলেন যে গোরাবা কি জিনিস যখন মানুষের মধ্যে ফাঁসা ফেতনা ফাঁসা সৃষ্টি হবে বা দেখা দিবে তার মধ্যে যারা সংশোধিত অবস্থায় থাকবে এবং যারা সংশোধনকারী হিসাবে থাকবে অপরিচিত যা রসুলের মুখ দিয়ে তাদের জন্য প্রশংসা করা হয়েছে রসুল্লাম বলেন
আসলে গোরাবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রাসুল্লাহাম তখন তাদেরকে বললেন এরা এ এমন ধরনের মানুষ যে মানুষগুলো হবে সৎ সৎ ব্যক্তি সংখ্যায় হবে খুবই কম তবে এর বিপরীতে মানুষ থাকবে অনেক খারাপ মানুষ থাকবে কিন্তু তারা হবে অনেক কম রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যে খবর দিয়ে গেছেন তার জন্য বাস্তবে রূপ নিয়েছে আজকে এবং কোনো সন্দেহাতীত ভাবে সেগুলো প্রমাণিত হয়েছে যেমন বলেছিলেন যে ইসলাম গরিবি অবস্থায় শুরু হয়েছে অতপর সেটা মানুষের কাছে প্রকাশ হয়েছে মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে তার অনুসারীরা অনেক বেড়ে গেছে মানুষ দলে দলে ইসলামের মধ্যে দিনের মধ্যে প্রবেশ করেছে আবার ওই আগের কাহিনী হয়ে গেছে যে মানুষ মূলের দিকে ফিরে যাচ্ছে তথা তার সংখ্যা কমতেছে তথা ওই অপরিচিতের দিকে চলে যাচ্ছে এবং এটা তারাই গ্রহণ করছে যারা অপরিচিত যারা গরিব যারা মিসকিন তাদের কাছে আবার সেই দিন চলে যাচ্ছে আর তা স্পষ্টভাবেই আমাদের কাছে প্রমাণিত বা স্পষ্টভাবেই আমাদের কাছে এসেছে সম্মানিত ভাইরা গুরবা বা অপরিচিত বলতে আস্তে আস্তে মানুষের কাছে অপরিচিত হতেই আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে গুরবা যে আস্তে আস্তে মানুষের কাছে পরিচিত ছিল কিন্তু আবার সেই অপরিচিত হতে যাচ্ছে সেটা বিভিন্ন ধরনের মানে ফেতনা ফাঁসার প্রকাশ হওয়ার কারণে প্রবৃত্তির অনুসরণ অনুসরণকারী বা অনুসারী বেশি হওয়ার কারণে এমনকি শয়তানি প্ররোচনাও আজকে যেন বিব্রত বোধ করে যে শয়তানরা প্ররোচনা দিতে তারা বিব্রত বোধ করছে যার অধিকাংশ যার অনুসরণ অধিকাংশ সৃষ্টিজীবী মানে করে থাকে তাতে ফেতনা ফাঁসাজ এবং অন্যান্য কিছু এবং পরীক্ষা ইত্যাদি অনেক বেড়ে গেছে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন বিষয় আজকে ভালো খারাপ মানে ভালো খারাপ একসাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে অথচ বাসার পথ একবারেই স্পষ্ট ও পরিচিত ছিল কিন্তু আমরা সেটা গ্রহণ করিনি রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন বাজিরু বিল আলি ফিতনান অন্ধকার রাতের টুকরার নেই বিপর্যয় আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎ কাজের প্রতি অগ্রসর হও ওই সময় যে ব্যক্তি সকাল বেলায় মমিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় মমিন থাকবে সে সকালে কাফের হয়ে যাবে মানুষ দুনিয়াবি স্বার্থের বিনিময়ে তার ধর্ম বিক্রয় করে দিবে সুতরাং এখানে মমিনদের জন্য বড় পরীক্ষা রয়ে গেছে এবং এই পরীক্ষাটাই হল গুরবা দিয়ে অপরিচিতি দিয়ে অথবা মমিনেরা গরিব থাকবে বা গরিব ব্যক্তিরা এগুলো এটাকে বেশি অনুসরণ করবে আর এর মাধ্যমে হবে কি এই শেখমা অর্থাৎ এটাও একটি শেখমার অন্যতম অংশ এই শেখমার মাধ্যমে হবে কি যে তারা ভালো খারাপ পার্থক্য করতে পারবে তথা ভালোর মধ্যে থেকে যে খারাপ সেটাকে তারা বাছাই করে ফেলে দিতে পারবে এবং সত্য মিথ্যা কোনটা সেটাও মানুষের মধ্যে সেটাও তারা পার্থক্য করতে পারবে মমিন এবং মুনাফিক এগুলো কারা এটাও তারা বাছাই করতে পারবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন পাক থেকে পৃথক করে দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে ইমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রেখে দিবেন যাতে তোমরা রয়েছ অর্থাৎ আল্লাহ রবুল আলমিন এমন করবেন না অবশ্যই উনি বাসাই করবেন তথা বাসাই করার ক্ষমতা দিবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আরও বলছেন যে মানুষ কি মনে করে যে তারা এই কথা বলে অব্যাহত পেয়ে যাবে যে আমি বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না 
মানে আমি বিশ্বাস করি কথাটা বললেই কি তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে পরীক্ষা না করে আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জানবেন যে কারা মিথ্যু বা তারা কারা মিথ্যাবাদী যারা গরিব যারা অপরিচিতই থেকে যাই আসলে এখানে গরিব বলতে অপরিচিত এবং দরিদ্র এটা দুইটাকেই বোঝানো যায় বা দুইটাই বোঝানো হয়েছে এবং অর্থটাও এমন যারা গরিব তাদের জীবন তাদের লাইফ হলো খুবই সুন্দর স্বচ্ছন্দময় পবিত্র কারণ এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের বিশেষ ফদল এবং নিয়ামত দ্বারা তারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তারা সব তারা সর্বদাই সেই যে শুভ সংবাদ সেই শুভ সংবাদ তারা সব সময় ঘাড়ে নিয়ে থাকে যা নবী করিম সাল্লাহ আলী আসসালাম দিয়েছেন গোরাবা ওই সকল ওই সকল অপরিচিত বা গরিব ব্যক্তিদের জন্য শুভ সংবাদ তোমরা গ্রহণ করো সেই শুভ সংবাদ শেখুল ইসলাম ইবন তৈমিয়া রহমাহুল্লাহ উনি উল্লেখ করেছেন এটা এমন নয় যে তারা যখন গরিব হয়ে যাবে তখন এই মুসলিমরা অর্থাৎ যারা ধারণ করবে যারা ধারণকারী ব্যক্তি এই মুসলিমরা তারা অনেক খারাপ হয়ে যাবে এমনটা নয় যখন তারা গরিব হবে তারা যে মানুষের মধ্যে সব খারাপ পেয়ে যাবে অথবা খারাপ অবস্থায় থাকবে এটা কখনোই নয় বরং তারা মানুষের মধ্যে সুখচিতে কল্যাণকামী তথা ভালো বা সুখী মানুষ হিসাবে থাকবে যা হাদিসে আমরা প্রমাণ পাই ফতু বালিল গোরা বা তোমরা ওই সকল ব্যক্তিদের জন্য হলো শুভ সংবাদ সম্মানিত খতিব বলছেন আসলে তু বা হলো একটি সুগন্ধ বা সুগন্ধের অংশ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন তু বা লহম ওহসন মাহ যে তাদের জন্য হলো শুভ সংবাদ এবং যাদের আশ্রয়স্থল বা তাদের থাকার স্থান হবে কতই না উত্তম আর এটা পূর্ববর্তী যারা আনসার এবং মহাজি অথবা যারা এই পথে ছিলেন তারা ছিলেন হচ্ছে গরিব তাদের পথ তাদের পথ ছিল অপরিচিত এবং তারাই ছিল দুনিয়াতে সবচেয়ে ভালো এবং কল্যাণকর মানুষ মনে রাখবেন যখন সাহায্যকারীও কমে যাবে এবং সহযোগিতা মানুষের মধ্যে হ্রাস পাবে তখন গরিবরা ওই সকল ব্যক্তিদের নিকটে আসবে যারা দিনের প্রচারও বা সংশোধনকারী যারা ধর্ম প্রচার করে যারা ধর্মের ব্যাপারে কল্যাণকর ভালো অধ্যায়টা যারা বলে তাদের কাছে এই গরিবরাই আসবে তারা সাহায্যকারী হিসাবে অন্যদেরকে তেমন পাবে না বা প্রকাশ্যে যারা মুক্ত করবে তাদেরকে সে সকল ব্যক্তিদেরকেও পাবে না বরং তাদের শত্রুতা বা তাদের খারাপ অধ্যায়টা যেন দুনিয়াতে আরো সংকীর্ণ সংকীর্ণ হবে তথা আরো বৃদ্ধি পাবে খারাপ অধ্যায়টা আর তা বৃদ্ধি পেলেও তাদের অবস্থা এমন হবে যে তাদের নেকি বৃদ্ধি পাবে তাদের মর্যাদাও আল্লাহর নিকট অনেক বেড়ে যাবে উঁচু হবে তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে এভাবে বলা যায় যে তাদের মনোবল হবে অনেক বেশি তারপরে কোনো ভালোটা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের ক্ষমতাও থাকবে অনেক ভালো মন্দ পার্থক্য করার ভালো মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতা থাকবে তাদের দিনের উপর তারা দিনের উপর টিকে থাকবে খুব শক্তভাবে যদিও এই ধরনের গুণাগুণী তাদের মধ্যে দেখা যাবে তবে আমরা কিছু গুণাবলী হাদিসের আলোকে সেটা উপস্থাপন করব। যেমন তারা সন্নাতকে খুব শক্তভাবে ধারণ করে থাকবে সর্বদাই তারা সন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে মানুষ যখন দিন থেকে দূরে থাকবে তখন তারা সন্নাতকে খুব আঁকড়ে ধরে থাকবে তাদের মধ্যে পরেশ গাড়ি এ অধ্যায়টা খুব অনেক বেশি বেশি থাকবে আবার বিপরীত দিক বলা যায় তারা বেদাহাতি কর্মগুলো কার্যক্রম তারা পরিহার করবে মানুষের মাঝে যে বেদাত গুলো ছড়িয়ে আছে মানুষ যার মধ্যে আস্তে পৃষ্ঠে লেগে আছে এই ধরনের বেদাত থেকে তারা সব সর্বদাই দূরে থাকবে এবং তারা পরিহার করবে এগুলো এগুলো অনেক কষ্ট হবে 
এমনকি আগুনের মতো অঙ্গার যেমন হাতের উপর রাখতে রাখা কষ্ট হয় এগুলোর মতো কষ্ট হলেও তারা এই হককেই শক্ত ভাবে ধারণ করবে যারা গরিব তারা বেশ অপরিচিত এবং তারা সর্বদাই ব্যতিক্রমী থাকবে দুনিয়াতে তবে তাদের জন্য এতটুকু সম্মানই যথেষ্ট যে তারা আল্লাহ দিনের উপরে টিকে আছে আর আল্লাহ তাদের নিকেও এই জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন আনাস বিন মালিক রদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন মানুষের মধ্যে একটা যুগ আসবে যখন যারা ধৈর্য ধারণ করবে সেই ধৈর্য ধারণকারীদের ধৈর্যটা এমন শক্ত হবে যেন আঙ্গর তথা আগুনের যে কুণ্ডলি আছে বা দলা আছে এটা হাতের উপর রাখা যেমন কঠিন হবে যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদের ধৈর্যটাও যেন এমনই হবে অন্য হাদিসের রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তোমাদের মধ্যে একটা সময় আসবে একটা দিন আসবে যারা এই দিনকে যারা ধর শক্ত ভাবে ধরে থাকবে তাদের এই আগুনের ন্যায় কঠিন হবে আর যারা এর উপরেও যারা টিকে থাকবে এই অবস্থাতেই যারা টিকে থাকবে তাদের জন্য শুভ সংবাদ হলো আজরু মিসল আজরু খমসিনা রজুলান আমালুনা মিসল আমালিকুম যারা পঞ্চাশ জন ব্যক্তি যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে এমন ব্যক্তিদের নেই তোমাদের আমলগুলো হবে রসুল সাল্লাহ আলী আসসালামকে জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ অর্থাৎ সেই সময় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে এই যে পঞ্চাশ জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যারা চলে গেছে তাদের নেই নেই হবে বা তাদের মতো হবে এটা কি আমাদের মধ্যে থেকে নাকি তাদের মধ্যে থেকে সাল্লাম বলবেন যে না বরং তোমাদের মধ্যে থেকে যারা অবাক্কা রুমার উসমান আলী বা ইত্যাদি ব্যক্তি রয়েছো এই যে সাহাবিরা রয়েছো তোমাদের মধ্যে থেকে যারা চলে গেছে তাদের মধ্যে তাদের মতো তারা নেকিতে অংশগ্রহণ করবে এবং মর্যাদায় অংশগ্রহণ করবে দ্বিতীয়ত বলা যায় যে তাদের মানুষের মধ্যে সর্বদাই কল্যাণ করটাই বলবে ভালোটা বলবে মানুষের মধ্যে সংশোধনী সংশোধনী কথাগুলো বলবে তারা সর্বদাই হকে ধারণ করে থাকবে শুধু ধারণ করতে গিয়ে তারা দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে থাকবে এবং সর্বদাই যে কোনো মূল্যে আল্লাহ অনুসরণ এবং দিনের ব্যাপারে তারা সবসময় অনুসারী থাকবে যেমন ভাবে যারা গুরাবা তারা যুগে যুগে এবং সর্বদাই সব সময় মানুষের মধ্যে সন্ন্যাসের ব্যাপারে ধর্মের বুঝের ব্যাপারে এবং ফেতনা ফাঁসার ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষকে ভালোটা বলেছে এবং তাদেরকে সংশোধনের জন্য সর্বদাই চেষ্টা করেছে এটাও হচ্ছে তাদের অন্যতম একটি গুণাবলী আল্লাহ রবুল্লা আরবিন বলছেন তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন থাকলো না যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত যারা সংশোধন করত মানুষকে উপদেশ দিত তবে মুষ্টেমেও কিছু লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্যে হতেই তাদের মধ্যে থেকেই রক্ষা করেছি আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছিল আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী মহাপাপী ওয়াইস আল করনি রহমাহুল্লাহ এ বিষয়ে বলতেছে যে যারা মুমিন তারা শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা সর্বদাই প্রচেষ্টা করেছে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যবাদী হিসাবে খুব কমই পেয়েছে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম করে বলছি আমরা আমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিতাম এবং খারাপ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করতাম এতে করে কি হতো এই মুমিনরা তথা যারা গোড়াবা তাদের কি হতো তাদের শত্রু শত্রু বেড়ে যেত এবং তারা দুনিয়াতে বেশিরভাগ মানুষের কাছে ফাঁসেক হিসাবে বা পাপিষ্ট হিসাবে তারা পরিচিত পরিচিতি লাভ করত আর তারা তেমন কোনো সহযোগিতাও পেত না সহযোগিতা পেতাম না এমনকি আমরাও সহযোগিতা পেতাম না হাত্তা অল্লাহ রমি বিল আদাইম বিভিন্ন গাল মন্দ করে আমাদের অনেক বড় বড় কথা তারা বলেছে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম করে বলবো যে 
এগুলো আমাদেরকে কেউ পিছনে রাখতে পারেনি আমাদেরকে বাধা দিতে পারেনি এমনকি আমরা সুযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট ও সচেষ্ট চেষ্টা আমরা করেই গেছি আল্লাহ আকবার এই হাদিসের মধ্যে এবং ওয়েসাল করণীর যে কৌলের মধ্যে আমরা যে কথাগুলো পেলাম যে এই সেফাতগুলো কিছু প্রমাণ হয় তারা হবে তারা হবে অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি তবে তাদের তাদের বিপরীতে মানুষগুলো সৎ হবে না তারা মানুষগুলো হবে সু তারা হবে সর্বদা সংশোধনকারী ব্যক্তি তবে এমন নয় যে তারা খারাপ ব্যক্তি তা নয় তারা হবে সংশোধনকারী সমাজের যারা সংস্কারক তারা হবে তারা হবে জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের মধ্যে জ্ঞান থাকবে তাদের মধ্যে দাওয়াত থাকবে এবং সংস্কারমূলক অধ্যায় তাদের মধ্যে থাকবে তারা তাদের নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য শুধুমাত্র দুনিয়াতে থেকেছে অর্থাৎ কিছু ভোগ করেছে শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু তারা এবাদতের মধ্যেই ডুবে ডুবে ছিল বিশেষ করে বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে মানে প্রত্যেক মানে খাস সাতান বিশেষ করে যদি তাদেরকে উল্লেখ করা যায় মানুষের মধ্যে সর্বদাই মানুষ যেন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তারা যেন ভালো এবং খারাপটা যেন ভিতরে না মিশিয়ে ফেলে তারা যেন দিনের ব্যাপারে তাদের ভিতরে যেন লোভ জন্মায় এই জন্যই ওনারা চেষ্টা করেছেন মানুষের যেটা উপকার হয় এই দিকে ওনারা চেষ্টা করেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে আল মুমিন তাদের যে কষ্ট এর উপরে তারা ধৈর্য ধারণ করে সে এমন ব্যক্তির এমন মোমিন ব্যক্তির তুলনায় মানে অধিক সোয়াবের অধিকারী হয় যে জনগণের সাথে মিলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণও করে না সুন্দর আল্লাহ আকবর অর্থাৎ দুইজনই মমিন দুইজনই মমিন কিন্তু যারা এক মমিন মানুষের সাথে মিলামেশা করে এবং তাদের মধ্যে থেকে খারাপ কথা বা নির্যাতন এগুলো ধৈর্য ধারণ করে তারাই হচ্ছে উত্তম ওই সকল ব্যক্তিদের চাইতে যারা মমিনের সাথে মিলেও না মিশেও না এবং তাদের খারাপটা বা জ্বালাতনটাও গ্রহণ করতে হয় না সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ তাদের গুণাবলীর মধ্যে আমরা এগুলো দেখতে পাই বা এগুলো বুঝতে পারি যে যারা গলে আলা যারা খারাপ বা যারা পদ্ভ্রষ্ট তাদেরকে হেদায়তের পথে আনার জন্য তারা সর্বদাই দাওয়াতি কাজ করেছে এবং করছে এবং এর জন্য যদি তাদের কোনো কষ্ট হয় বা তার কষ্ট হয়ে থাকে তাদের পক্ষ থেকে এই কষ্টগুলোর উপরেও তারা ধৈর্য ধারণ করে এবং উপরোক্ত হাদিসগুলোর প্রতি আরো স্পষ্ট যে বোঝা যায় তা হচ্ছে এদের সংখ্যাগুলো সর্বদাই হবে কম কিন্তু তাদের দিন হবে সব সময় স্পষ্ট এবং তারা দিনের উপরে থাকবে তারা সর্বদাই সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে থাকবে তাদের নাসা বা তাদের কার্যক্রম বা অ্যাক্টিভিটিস যেন বেড়ে যায় যখন তাদের কাছে ইসলামী বিধানগুলো আসে যখন তাদের দাওয়াতি কাজের দিকে তাদেরকে ডাকা হয় তখন তাদের উৎসাহ আরও অনেক বেড়ে যায় তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের থদল এবং নিয়ামত যেগুলো রয়েছে এটা মানুষের মাঝে উপস্থাপন করতে চাই উপস্থাপন করতে তারা খুব আনন্দ বোধ করে এবং তাদের মধ্যে যে সুন্নাতের সুন্নাতের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে যে খারাপ অধ্যায় রয়েছে বা কুদৃষ্টি রয়েছে এগুলো থেকেও মানুষকে মানে বের করে নিয়ে আসে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিদাত এবং শারীরিক বিবর্জিত যে কার্যক্রম রয়েছে সেই কার্যক্রম থেকেও মানুষকে তারা মানে তারা ডাকতে চাই সাথে সাথে তারা ভালোটা গ্রহণ করতে চাই যেটা সুগন্ধিময় তু বা পিপ যেটা অর্থাৎ আতরের মতো যেটা সুগন্ধিময় সেটাই মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে চাই যে কোনো দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবরের ক্ষেত্রে তারা সর্বদাই একনিষ্ঠ থাকতে চায় যেন তাদেরকে কেউ সেখান থেকে মানে মুসলে না ফেলতে পারে বা ভেঙ্গে না ফেলতে পারে তবে এর জন্য তাদের তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে অনেক অনেক বড় সোয়াব রয়েছে তারা এই যে ধৈর্য ধারণের সাথে অর্থাৎ যারা গোরাবা যারা গরিব যারা অপরিচিত ইসলামের মধ্যে তাদের এমন যে তারা এভাবে থাকতে থাকতে 
মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ ভালো মানুষ হিসাবে তারা পরিচিতি লাভ করে এবং যতক্ষণ তারা থাকে মানুষের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য মানুষ মানুষ নিরাপদে থাকে কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আমার কেন বুকালি হিরিকাল কোরআ বিজুল ও আহলুহা মুসলেহুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সম্প্রদায়কে বা ওই জাতিকে বা ওই এলাকাকে ধ্বংস করেন না বা করবেন না বা এটা আল্লাহ এমন নন যে ধ্বংস করবেন যে এলাকার মধ্যে মুসলেহ রয়েছে তথা সংস্কারক রয়েছে দিনের যারা সংস্কারক তাদের রয়েছে যখন জৈনব বিনতে জাহাজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা আমরা কি কখনো ধ্বংস হব আমরা কি কখনো ধ্বংস হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে সলেহ রয়েছে এ আকারে উল্লেখ জিজ্ঞেস করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না হ্যাঁ ধ্বংস হতেই পারে ধ্বংস হতেই পারে ইজা কাসুর আল খবর তবে যখন বেশি খারাপ বেশি হয়ে যাবে তখন মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে তারা সর্বদাই মানুষকে বাধা দান করে মানুষের উপর যেন আযাব আপতিত না হয় মানুষ যেন ধ্বংস না হয় আর সেটা হলো ইসলাহ তথা সংশোধন সংস্কার লা মুজাররাত আসলা শুধুমাত্র ভালো মানুষ নিজে ভালো মানুষ হলেই হবে না নিজে যদি ভালো মানুষ হন তাহলে যে ধ্বংস হওয়া বা আযাব নাজিল হওয়া এখান থেকে বাঁচতে পারবেন না বরং মুসলেহ হতে হবে সংস্কারক হতে হবে নিজে ভালো হতে হবে এবং অন্যকেও ভালোর দিকে ডাকতে হবে তবেই আমরা বাঁচতে পারব রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের ভাষা অনুযায়ী আমরা এইভাবে বলতে পারি যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা যে এই উন্মাদ এখন পর্যন্ত ভালোর উপর কল্যাণের উপরে উপর কল্যাণের উপরে কল্যাণের উপরে রয়েছে যদিও তাদের অবস্থার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তাদের মধ্যে এখতেলাফ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে যে প্রচেষ্টাকারী তাদের মধ্যে প্রচেষ্টাকারী অনেক কমে গেছে যদিও তারা এরাই ইসলামের সহযোগী বা ইসলামের সাহায্যের জন্য তারা কাজ করে তারা কাজ করে গেছে তাদের তাদের কার্যক্রমটা অনেক উঁচু এবং অনেক দামি অনেক দামি তারা আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিদর্শনকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার জন্য তারা অনেক প্রচেষ্টা করেছে আচ্ছা কেনই করব না কেনই করব না মান ইসলামে ইল্লাম আকুন আনা আমি যদি ইসলামের জন্য না করি তাহলে কে করবে ইসলামের জন্য মানলিল ইসলামে মানলিল ইসলামে ইল্লাম আকুন আনা আচ্ছা আমি যদি না করি তাহলে ইসলামের জন্য কে করবে তারা এমন যে তারা কারো জন্য অপেক্ষা করে না কে গেল বা কে গেল কে গেল না সেটা তাদের তারা কোনো বিষয়ে পরোহ করে না এমনও চাই না যে দাবাতি কাজে উম্মাতের জন্য কেউ এগিয়ে যাক অর্থাৎ কেউ এগিয়ে যাক অথবা না যাক এটা তারা চাই না বরং সে নিজেই এগিয়ে থাকে সে নিজেকে মনে করে আমি মাসউর বা আমি জিজ্ঞাসিত হব এই ব্যাপারে যেহেতু সে জিজ্ঞাসিত হবে সুতরাং জিজ্ঞাস নিজের জবাবটা মানে যেন সুন্দর হয় এই জন্য সে এগিয়ে থাকে মানুষ যদি দিন থেকে সরে যায় তাহলে তাদেরকে দিনে ফেরানোর ব্যাপারে তথা রিদ্দার যুদ্ধের মতো তারা দায়িত্ব গ্রহণ করে কারণ তাদের দায়িত্ব আমাদেরই এটাই তারা মনে করে মানুষের মধ্যে থেকে যারা হাদিসগুলো গুরবার হাদিসগুলো যারা বুঝেছে তারা বুঝেছে এটা এগুলো হচ্ছে হাদিস উফেত না এবং তাদের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে যেমন আমরা হাদিসগুলো নিয়ে আসি নিয়ে আসলে বলতে পারি বা আমি না আমিন ইল্লাহি বাদরুন মিনহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ভাষায় যে এমন কোন বছর এমন কোন যুগ আসবে না যে সময় ভালোটা অর্থাৎ খারাপের পরে ভালোটা আসবে না অর্থাৎ খারাপটাও আসবে ভালোটাও আসবে ভালোটা থাকলে খারাপ আসবে আর খারাপ থাকলে ভালো আসতে পারে অন্য আদেশে রাসুল বলেছেন সাল্লাম যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা হয়তো তোমার অনেক ইখতিলাফ দেখবে এখান থেকে এই হাদিসগুলো তারা বুঝতে পেরেছে আন্নাহ এবং তারা ইস্তেমরার সাথে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে তারা এই হাদিসগুলো বোঝার সাথে সাথে তারা এর এপরে দিনের উপরে তারা থেকেছে এছাড়া আরো অনেক হাদিস রয়েছে এছাড়া আরো অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলো তারা থেকে ওরাবা বা সংখ্যায় লোক কম হবে অপরিচিত হবে এ অধ্যায়গুলো বোঝা যায় রাসুল সাল্লাহ আলিকাসাল্লামের আরো একটা হাদিস থেকে বুঝতে পারি মাসল উম্মতি মাসল উল মাতা লায়াদ্রি আউ্বালহু খয়রুন আম আখিরুহু তথা খয়রুন যে আমার উম্মত হলো এই বৃষ্টির ন্যায় তিরমিজির মধ্যে হাদিসটা এসেছে বৃষ্টির মতো যে তারা জানে না যে এই 
প্রথম দিকে ভালোটা আছে নাকি তার শেষ ভালোতে রয়েছে এটা আমরা জানি না অন্য হাদিসে এসেছে লা ইয়াসালু মিন উম্মতি উম্মাতুন কাইমাত কাইমাতুন বি আমরিল্লাহ আমার উম্মতের উম্মতেরা সর্বদাই আল্লাহর দ্বীনের উপরেই থাকবে যারা বিরোধিতা করবে যারা শত্রু তাদেরকে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এর উপরে মানে কেয়ামত চলে আসবে অথচ তারা এর উপরেই থাকবে সাল্লাম আরো আরো শুভ সংবাদ দিয়েছেন আলমিন প্রেরণ করেছেন জাতির মধ্যে থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রেরণ করবেন প্রত্যেক একশো বছরে একজন করে যিনি যারা দিনকে নতুন ভাবে তাজদিদ করবে তথা মুজাদ্দিদ হিসাবে একজন করে প্রেরণ করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুহান আল্লাহ দাউদের হাদিসটি মানুষের কাছে বিপদ আপদ সম্মানিত সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ মনে রাখবেন মানুষের কাছে বিপদ আপাস বিপদ আপদ আসবে এটাই স্বাভাবিক কখনো মানুষ দুর্বল হবে কখনো অসুস্থ হবে কখনো তার অবস্থার পরিবর্তন হবে ফেতনার মুখোমুখি হবে কিন্তু আরো অনেক ইত্যাদিতে অনেক কিছু হতে পারে তবে যাই হোক না কেন তবে কোনোভাবে একবারে তারা কিন্তু মারা যাবে না তারা নষ্ট হয়ে যাবে না তারা একবারে ভেঙে পড়বে না বরং সে জন্য মনে করে আমি উত্তম জাতির একজন আমরা যেহেতু আমরা ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাব না কারণ আল্লাহ রফুল আলমিন আমাদের সম্পর্কে বলেছেন খৈর উম্মাতিন উহ রিজাত লিন্না তারাই হলো জাতির সবচেয়ে কল্যাণকর ভালো মানুষ তাদেরকে বের করা হয়েছে জাতির কল্যাণের জন্য সে যেখানে যেভাবেই থাক না কেন সে সর্বদা মানে বিশ্বময় মানে তারা এই মেসেজটা বহন করবে জাতির জন্য সর্বদা উৎকৃষ্ট বা যেটা উপকারী বার্তা সেই বার্তা বাহক হিসাবে তারা দুনিয়াতে কাজ করবে এবং তারাই হচ্ছে গোড়াবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে যে দিন এসেছিল তথা যুদ্ধ এসেছিল সেই যুদ্ধটা হলো খন্দকের যুদ্ধে মদিনাকে চারিদিকে ঘিরে ফেলা হলো মমিনদের মমিনদেরকে যেন ধ্বংস করা হবে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন মদিনা থেকে তার সবির সঙ্গে সাথী সাহাবিদেরকে নিয়ে এরপরে উনি খন্দক তথা উনি খাদ খুললেন যেন তারা এই পাশে না আসতে পারে এবং তাদের মধ্যে থেকে একজনের শুধু পরামর্শ নিলেন একজনের শুধু পরামর্শ নিলেন তিনি হলেন সালমান ফরসি রদি আল্লাহ সালমান ফরসি রদি আল্লাহ আনহুর কাছ থেকে এবং এখান থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে রক্ষা করলেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ কাফেরদের মান যে আল্লাহ কাফেরদেরকে মানে রাগান্বিত অবস্থায় খারাপ অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন তারা কোনো কল্যাণই তারা গ্রহণ করতে পারেনি পাইনি যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মোমিনদের জন্যই যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ আকবর মানুষ আজকে সম্মানিত খতিব বলছেন আজকে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে তবসাইদের যে অধ্যায়গুলো তবসাইদের রেওয়ায়ত বা তবসাইদের আলোচনা এটা আজকের জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে মানে মানুষের অর্থাৎ ইসলামের যে প্রচলন ইসলামের যে কথাবার্তা এটা ভেঙে চুরমার হয়েছে আজকে মানুষ যেন বলতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ মানে এমন বলা শুরু করেছে ইসলামের ইসলাম ধর্মের যে আলেম বা যারা প্রচারক যারা জ্ঞানী তারা তাদের ইসলামকে দাঁড় করাতে পারেনি অথচ সে অনেক দিন সময় পেয়েছিল তারা চাইলে অনেক দিন তারা সুন্দরভাবে স্বাচ্ছন্দের সাথে ধর্ম প্রচার করতে পারত কিন্তু তারা করেনি খ্রিস্টানদের যে ধর্মীয় যুদ্ধ সেটা হয়েছে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় যুদ্ধের তথা ক্রুসাইডের কারণে অনেক মানুষ দুনিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় নিহত হয়েছে এমনকি বাইতুল মুকাদ্দাস তারাকে তারা দখল করেছে বেলার শাম তথা সিরিয়ায় যে পরিমাণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে হয়তো বা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া এর সংখ্যা কেউ গণনা করতে পারবে না তবে 
এই বছর বছর ধরে বছর বছর ধরে এইভাবে চলেছে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন একদিন এখানে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহমাহুল্লাহ ওনার মতো মহান ব্যক্তিদেরকে পাঠিয়ে তাদেরকে সর্ব মানে তাদের যে শত্রু ছিল সে শত্রুদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে উনি সক্ষম হয়েছিলেন হয়তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন আবার কোনো ব্যক্তিকে পাঠাবেন যা যাই হোক না কেন তাদের মোকাবেলায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন মোকাবেলা করতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ধরনের কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিকে পাঠাবেন পূর্বের তারিখ অনুযায়ী তথা ইতিহাস অনুযায়ী আমরা এতটুকু বলতে পারি যে দুনিয়াতে অনেক কিছু হয়েছে তবে তার বিপরীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল উলামা আল মুজাদ্দিদিন যারা সংস্কারক যারা মুজাদ্দিদ আলেম এবং উলামা আল মুসলিহ মুসলিহিন যারা সংস্কারক আলেম তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠিয়েছেন এর মাধ্যমে ইসলামকে সুসজ্জিত সুন্দর করেছেন এ বলে উনি ওনার প্রথম খুদবা শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদবা হাম এবং সানার পরে আবার উনি উল্লেখ করেছেন যে যারা মুসলমান যারা মুসলমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের কাছেই হেফাজতের দিন হেফাজতের দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের কাছে যেন দিনটাই স্পষ্ট থাকে যদিও কাফেরেরা অমুসলিমরা অনেক বিরোধিতা করবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সর্বদাই সহযোগী আছেন মুসলমানদের সহযোগী হিসাবে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কোরআনকে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় করতে পারবে না মনে রেখো আমি কোরআনকে নাজিল করেছি আর এই কোরআনের হেফাজত করার দায়িত্ব আমারই তবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো বলছেন তার দিনকে স্পষ্ট করার জন্য মানুষের কাছে প্রকাশ করার জন্য সব দিনের উপরে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন শাহাদার ব্যাপারে তথা সাক্ষীর ব্যাপারে উনি যথেষ্ট আর এটা শুধুমাত্র রাসুল সাল্লাহ আলিফাসাল্লামের যুগেই উনি রক্ষা করবেন তা নয় যুগে যুগে সর্ব যুগেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসলামকে রক্ষা করবেন এবং মুসলমানদেরকে হেফাজত করবেন যদি মুসলমানের একটি এগিয়ে থাকে হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলিফাসাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আসমান এবং জমিনের মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম তা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাতেই এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আয়ত্তেই তবে আমার উম্মত আমার উম্মতের দায়িত্ব এর মধ্যে একদিন হবে যে সারা পুরো দুনিয়াকে শাসন করবে আল্লাহ আকবর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ইন্নাল্লাহ আকি লাহাল্লাহ এগুলোকে দিন করতেন ইসলামী লুহুমফি তো আতিহি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিনকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং সবার ভিতরে মানে প্রথিত করবেন যা যার মাধ্যমে সবাই এই দিনের তারা মানে অনুসরণ করবে এই দিনের প্রতি তারা এটা আদ করবে আর এটাতে বোঝা যায় আগে পূর্বে যে আলোচনাগুলো হলে আলোচনাতে সবগুলোই তো বোঝা যায় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এই গোড়াবা তথা গরিব এই অপরিচিত যারা আছে তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিনকে হেফাজত করবেন এবং জীবিত রাখবেন যেমন ভাবে আমরা দেখেছি যে আহলুল আলম যারা উল্লেখ করেছেন এই হাদিসের গরিবান যে এই দিন ফিরে আসবে যেমন ভাবে অপরিচিত ছিল আবার অপরিচিত অবস্থাতে ফিরে আসবে এর দ্বারাতে ওনারা বলেছেন যে ইসলাম সবসময় গরবার উপরেই তথা অপরিচিতের উপরেই থাকবে তবে এর মধ্যে থেকেই যারা গ্রহণ করবে ওই সকল ব্যক্তিদের জন্যই শুভ সংবাদ যারা এটাকে গ্রহণ করবে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন যে এই এই অধ্যায়গুলো মানুষ অবশ্য অবশ্যই প্রচার করবে সেটা দিনে হোক সেটা রাতে হোক তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কখনোই ছাড়বে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে তার এর বিনিময়ে উত্তম জায়গায় প্রবেশ করাবেন তাদেরকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাবেন 
একদিন মানুষ যদি বিরোধিতা করুক না কেন মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিনের মধ্যে প্রবেশ করাবেন সেটা অপমানের সাথে হোক আর ইজ্জতের সাথে হোক ইসলামের মধ্যে মানুষ প্রবেশ করবে আমার ভাইরা আমার সম্মানিত মুসল্লি ভাইরা আপনারা আল্লাহর দিনকে ইয়াকিনের সাথে গ্রহণ করুন এবং এটা সাহায্য প্রাপ্ত বা আল্লাহর পক্ষ থেকে আনিত দিন এটাকে আপনার গ্রহণ করুন আপনার ভিতরে আপনার নিজের মধ্যে দিনকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং এটাকে আপনি একনিষ্ঠভাবে দিনকে ধারণ করুন আর আপনি দিনের সাহায্যকারী হয়ে যান হে দোয়াতুল হক যারা হকে দায়ী যারা হকে দায়ী তারা আপনাদের জুহুদ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথকে পথেই ব্যয় করুন আপনার যেন সর্বদাই সংস্কারক হিসাবে এবং মুসলিম হিসাবে যেন করতে পারেন মুসলিম হিসাবে যেন আপনি কাজ করতে পারেন এটা এটা লক্ষ্য রাখুন আওয়াতুল্লাহ হক হকের দিকে মানুষের কাছে দাওয়াত দিন অথবা সিউরিন নাসিবি দিন হিমবিল হেকমতি ওয়াল মাইজাতিল হাসানাতে উত্তম আদর্শ এবং উত্তম পন্থা নিয়ে মানুষের কাছে জ্ঞান সহকারে আপনি দাওয়াতি কার্যক্রম দাওয়াতি কার্যক্রম করুন হে মুসলেহ হে মুরব্বি তথা যারা মুরব্বি আছেন যারা লালন পালন করতে পারেন যারা মুসলেহ রয়েছেন যারা সংশোধনকারী রয়েছেন তারা একটু এগিয়ে যান আপনারা অন্যদেরকে পথ দেখিয়ে দিন তাদেরকে আকিদা তৌহিদ এবং সহে দিন তাদেরকে শিক্ষা দিন মানহাজ আসারিম যেটা উত্তম আদর্শ উত্তম দিন সেটা মানুষকে শিক্ষা দিন মানুষ যেন এতে কাজ তথা ত মানুষ যেন মানে বাতিল যে ফেরকা রয়েছে বাতিল যে আকিদা রয়েছে এই বাতিল আকিদা থেকে যেন মানুষ পিছিয়ে থাকতে পারে অর্থাৎ দূরে থাকতে পারে আপনি চেষ্টা করুন হে ইসলামের যুবক ভাইরা মুসলিম যুবক ভাইরা এবং যুবতী বোনেরা আল্লাহ আকবর আপনি আপনার দিনকে মূল্যায়ন করুন সম্মান করুন দিনের যে শিক্ষা রয়েছে প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষা রয়েছে এই দিনের শিক্ষা গ্রহণ করুন যা অসাতিয়া এবং এতেদাল যথা ন্যায়পরায়ণ এবং মধ্যম পন্থার দিন হল ইসলাম সুতরাং আপনি দিনকে অর্থাৎ যুবক যুবতী যারা আছে তারা দিনকে গ্রহণ করুন কখনো এখান থেকে দূরে থাকবেন না আর আপনি এই পথ থেকে অন্য পথে চলবেন না আপনি একজন হয়ে যান যেন এই দিনের একজন গরিব হয়ে গেছেন হে মুসলিম বোনেরা হে ইসলামের বোনেরা মনে রাখুন আপনি আপনার প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই সমাজের দিকে এগিয়ে যান তবে এই ইসলাম যেহেতু আপনার জন্যই আপনার জন্য এই প্রতিযোগিতার পথ খুলে দিয়েছে আপনিও এই দিনকে গ্রহণ করুন এই সামহার দিন যেটা যেটা পরস্পর সহযোগিতার যে ধর্ম এটাকে আপনি গ্রহণ করুন বিআদা বিহি আল কারিমা সম্মানের সাথে সম্মানের সাথে এবং ভদ্রতার সাথে আপনি এগুলোকে গ্রহণ করুন তার বিয়া আর ইসলাম যেটা উত্তম লালন পালনের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে গ্রহণ করুন দলালা এবং হাওয়া প্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টতা থেকে আপনি এই ইসলামকে রক্ষ করার চেষ্টা করুন সব বাপ মা এবং প্রত্যেক লালন পালনকারী প্রত্যেক শিক্ষক প্রত্যেক দেখভালকারী যে ব্যক্তি রয়েছে যারা আমানত রক্ষাকারী রয়েছে তারা আপনারা সতর্ক হন আপনারা উৎসাহ দিন এবং নিজেকে উৎসাহ বোধ করুন যেন আপনারা ইসলামকে এগিয়ে নিতে পারেন যদিও সেটা গরিব হয় যদিও সেটা মানুষের কাছে অপরিচিত হয় মানুষ হয়তো বা অনেক বিরোধিতা করবে তাই বলে কি আপনি পিছিয়ে থাকবেন বরং আপনি এগিয়ে যান সেই আলো নিয়ে সে নূর নিয়ে যে নূর আপনার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক ব্যক্তি জন্য নিজেকে মনে করে যে আমি হব সংস্কারক এবং আমার কথাই হবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবেই করেছেন সুতরাং আসুন আমরা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর দূর পাঠ করি